नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद मालाबार गोल्ड एंड डायमंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मनोहर ज्यूवेलरीज ज्यूवल हाउस ज्यूवल जंक्शन पैयनो अरेबियन ज्वेलर्स पैयनो अंतरकरीपुर कलर कल्स गोल्ड पार्क पैयनो पैयनो रूरल बैंक विश्वास देयुडे सेवनतिंडे 70 वर्षंगल सिटी बैंक रॉयल सिटी कॉम्प्लेक्स नियर फेडरल बैंक पैयनो अनामय हॉस्पिटल पैयनो विस्मैक एकेडमी बीकेएम हॉस्पिटल रोड पैयनूर आघोषिको ई ओणम जनतेयोडपम निचर बीकेएम जंक्शन ओयासिस प्लाजा पैयनूर चरदाडम कवी सहकर्म बैंक नाडिंदे करतु नाताड दसपुर विलातरा कन्नूर नमस्कार नैटवर् वार्ता नेर स्वागत का प्रधान वार्ताक आद्य सीपीएमेंतृत्वी विलेज ऑफी प्रतिषेध मार्च पालकोड़ का भूमि पिर् संभव अहिमुखते मणल तिट प्रश्न परहार्यू प्रतिषेध करा मरण को वंजन मापिले प्रख्यापी जनाधिपत महिला असोसियन पेरी कमिटी चेरपुरा पुदयोग नीति साक्ष्यम संघ कूर् गवर्मेंट मेडिकल को सूप्रंड प्रमुख फिशीष्यन डॉक्टर के सुदीप चमु इद नियम सुप्रधान तस्ति सरकार पड़ना पंचायत वाइस प्रसडेंट को टी के सुबैद युडीएफ को अविश्वास प्रमेय एल डी एफि सहायत पराजयपुर पय्यूर् रामदलि मेखल पोलिम बोंब स्क्वाडि नेतृत्व व्यापक पिशोधन राष्ट्रीय संघर्ष मेखल पय्यूर् रामदलि मोटकु कपा चिटी प्रदेश संघ पिशोधन पालकोड़ का भूमि पिर् संभव अहिमुखते मणल तिट प्रश्न परहार आवश्यप सीपीएमेंतृत्व रामंदली विलेज ऑफी मार्च एरिया सैक्टरी के पी माधु उद्घाटन भरण समरवे प्रस्थान सीपीएम अलग भरण जनकीय प्रश्न मिल कड़को जनपक्ष समरम सीपीएमे प्रस्थान मोटा कह उदाटकन के मधु अभिप्राय जनपक्ष समरमे सीपीएम प्रस्थान मोटा सा अगौन या भरण समर सर प्रस्थान सीपीएम इवेर कपा पालकोड़ चेजी अद्यक्षन कुंदर लोकल सैक्टरी पंडे रमेश वि राघवन के वि बालकृष्ण प्रसंग मोड़ी रामदली सेंट्रल आरंभ प्रकट निरवधि पे पुस्बीरो पय्यूर् कांग्रेस वंजन मापिले प्रख्यापी जनाधिपत महिला असोसियन पेरी एरिया कमिटी संघ पुदयोग नीति साक्ष्यम चेरपुला अखिल ट्रषर पी के श्रीमति उद्घाटन चेरपुले करा जोसफ् मुदुपाकुनि मरणवे बंद भार्य मेन कुटति लिखे महिला असोसियन पोराड़मे पी के श्रीमति टीचर पर संस्थान जॉइंट सैक्टरी एम वि सर कणूर् जिला सैक्टरी पी के श्याम जिला प्रसडेंट के पी वि प्रीत के लील टी वि लक्ष्मी पी वि गौरी के पद्मी पी दाक्षायणी पी वि वलसल तुंगवर संसाचु न्यूस ब्यूरो चेरपु 
പ്രമുഖ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടായി ചുമതലയേറ്റു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം ഉൾപ്പെടെ സുപ്രധാന തസ്തികകളിൽ സർക്കാർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വർഷങ്ങളായി ഉന്നത തസ്തികകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു വന്നവരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ മറ്റു ചില വിഭാഗത്തിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടായി പൾമനറി മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഡി കെ മനോജിനെയും നിയമിച്ചു ഇതുകൂടാതെ കാഷ്വാലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടായി എമർജൻസി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ വി വിമൽ റോഹനെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായ ചികിത്സാ പിഴവുകളും മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളും മുൻനിർത്തി ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ മാറ്റം മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങളിലും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചു നിലവിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എം കെ ബാലചന്ദ്രന് പകരമാണ് ഡോക്ടർ സുദീപിന്റെ നിയമനം കരിവള്ളൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ സുദീപ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് ജനകീയ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ പേരെടുത്ത ഇദ്ദേഹം അടുത്ത മാസം ആദ്യം ചുമതലയേൽക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ വി രാധാമണിയാണ് ഭാര്യ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ ആശുപത്രി വികസന സമിതി രൂപീകരിച്ചു ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടാണ് വികസന സമിതി സെക്രട്ടറി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പുതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പുതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രിൻസിപ്പൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടോ ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടറോ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവർ ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളായിരിക്കും അനൌദ്യോഗിക അംഗങ്ങളായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിയായി സി പി എം നേതാവ് ടി എ മധുസൂദനൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിയായി തിമിരിയിലെ സി പി എം നേതാവ് എം കരുണാകരൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിയായി സി പി എം നേതാവ് പി പി ദാമോദരൻ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രതിനിധിയായി കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവ് ഇ പി ആർ വേശാല എന്നിവരെയും നിയമിച്ചു ഇതുകൂടാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് വാടംഗം കാസർഗോഡ് എം പിയുടെ പ്രതിനിധി കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എയുടെ പ്രതിനിധി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഇതുകൂടാതെ സി പി ഐ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സി പി എം മുസ്ലിം ലീഗ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് ജനതാദൾ എസ് ആർ എസ് പി എന്നീ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും അടങ്ങുന്നതാണ് ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ ജനറൽ ബോഡി ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വികസന സമിതിയുടെ കീഴിലായിരിക്കും ഇനി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സന്ദർശനം നടത്തും മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാനഘട്ട ചർച്ചയ്ക്കായാണ് മന്ത്രി എത്തുന്നത് ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഇ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും മന്ത്രി വിലയിരുത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് എത്തുന്ന മന്ത്രി വൈകുന്നേരം മൂന്ന് വരെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തും കാരുണ്യ ഫാർമസിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും മേധാവികളുടെ യോഗത്തിലും മന്ത്രി പങ്കെടുക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ രാമതളി മേഖലയിൽ പോലീസിന്റെയും ബോംബ് സ്ക്വാഡിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പരിശോധന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷ മേഖലയായ പയ്യന്നൂർ രാമതലയിലെ മൊട്ടക്കുന്ന് കക്കംപാറ ചിറ്റടി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എസ് ഐ ടി വി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത് സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ധനരാജിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശമാണ് രാമന്തളി മേഖല ഈ മേഖലയിൽ അടിക്കടി ചെറുതും വലുതുമായ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ പതിവാണ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത് പരിശോധനയിൽ കാര്യമായൊന്നും കണ്
മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സുബൈദ നൽകിയ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയ സുബൈദ നേതൃത്വവുമായി അകന്നതിനെ തുടർന്നാണ് അവിശ്വാസം നേരിടാനിടയായത് മുസ്ലിം ലീഗിലെ ടി പി അബ്ദുൾ മുത്തലിബാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് വരണാധികാരി നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ആർ രാജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവിശ്വാസ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ വോട്ടെടുപ്പുമുണ്ടായി പത്താം വാർഡംഗം കോൺഗ്രസിലെ റഷീദ വോട്ട് അസാധുവാക്കിയതോടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടതായി വരണാധികാരി ആർ രാജീവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനെതിരെ തന്നോടൊപ്പം നിന്ന സി പി എം മെമ്പർമാരെ ടി കെ സുബൈദ അഭിനന്ദിച്ചു ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ച് ശുപാർശ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ മനസാക്ഷി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെട്ട നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ ഒറ്റപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ കവർച്ചയോ കൊള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി അല്ലാന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ സി പി വളരെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്രമാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ അനീതിക്ക് കൂട്ടുനിന്നവർക്കെതിരെയുള്ള പരാജയമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ജനശ്രീ സുസ്ഥിര വികസന മിഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ട്രഷറുമായ സുബൈദ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാൻ അതിപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ സന്തോഷിച്ച ഈ വേളയിൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്റെ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ തരണം ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അഴിമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യായി അത്രമാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വ്യക്തിഹത്യക്കെതിരെയാണ് പാർട്ടി നിലപാടെടുത്തതെന്നായിരുന്നു സി പി എം പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പി കുഞ്ഞകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ പ്രതികരണം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്ന നിലയിലേക്കാണ് യു ഡി എഫ് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അയോധ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വരപക്ഷപാതമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അവിശ്വാസ പ്രമേയം യു ഡി എഫ് മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്തെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും പരാജയ കാരണം മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ മുഹമ്മദ് അസ്ലം പറഞ്ഞു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സുബൈദക്കെതിരായിട്ടുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം തികച്ചും മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു അംഗം വിട്ടു നിൽക്കുക മൂലം അവിശ്വാസം യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്നത് പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു അംഗം വിട്ടുനിന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ വിശദമായിട്ട് അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും സുബൈദയെ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അഭിനന്ദിച്ചും കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ആഹ്ലാദം പങ്കുവച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കൊടുംവളവും ഇറക്കവുമായ പുനിയങ്ങോട് മണിയറ റോഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു മാതമംഗലത്ത് നിന്നും പുനിയങ്കോട് മണിയറ വഴി പയ്യനൂരിലേക്ക് പോകുന്ന പുനിയങ്ങോട് അങ്കണവാടിക്കു സമീപത്തെ വളവോട് കൂടിയ കയറ്റത്തിലാണ് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് മാതമംഗലത്ത് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് എളുപ്പം എത്താവുന്നതിനാൽ ഇതുവഴി ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വളവോട് കൂടിയ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും ടാറിംഗ് വരെ കാട് കയറിയതിനാൽ എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാനാവാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് അംഗൻവാടിയിലേക്ക് കാൽനടിയായി കുട്ടികളെയും കൂട്ടി പോകുന്നവർക്കടക്കം വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് അപകട ഭീഷണി അകറ്റാൻ കയറ്റവും വളവും ഒഴിവാക്കി റോഡ് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴാം അംഗം കുറിക്കാനായി ഡോക്ടർ പത്മരാജനെത്തി മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനായി ഇദ്ദേഹം പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തോൽവി ഡോക്ടർ പത്മരാജനെ ഒട്ടും തളർത്തിയിട്ടില്ല ജയിച്ചു കയറാൻ പാടുപെടുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് തോൽവിയുടെ കഥകളുമായി വന്നെത്തി തോൽവിയുടെ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ കിങ് ഇത്തവണ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരത്തിന് പത്രിക നൽകി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ തമിഴ്നാട് സേലം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ കെ പത്മരാജൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് പത്രിക നൽകതോടെ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ച വ്യക്തിയായി മാറി ജയം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വോട്ടുകൾ എണ്ണാതെ വമ്പന്മാരോട് മത്സരിക്കാനാണ് പത്മരാജനും താൽപ്പര്യം ഇരുന്നൂറ്റാറാമത്തെ പത്രിക ചൊവ്വാഴ്ച തിരുനെൽവേലിയിലെത്തി നൽകി നങ്കുനേരി ന
ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ കൊണ്ടാണ് എലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെ വാജ്പായി നരസിംഹറാവു ജയലളിത കരുണാനിധി എ കെ ആൻ്റണി വയലാ രവി യെദ്യൂരപ്പ ബംഗാരപ്പ എസ് എം കൃഷ്ണ വിജയ് മല്ലയ്യ ലാസ്റ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെതിരെ വയനാട്ടിലും മത്സരിച്ചു ലോക റെക്കോർഡിൽ സ്ഥലം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാംനാഥ് കോവിന്ദിൻ്റെ എതിരെയും വെങ്കയ്യ നായിഡുവിൻ്റെ എതിരെയും കെ ആർ നാരായണൻ്റെ എതിരെയും എല്ലാവർക്കെതിരെയും ഞാൻ മത്സരിച്ച് തോൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം തോൽക്കുക മാത്രം ഒരു കാലത്തും ജയിക്കരുത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വയനാട്ടിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വോട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ഈ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഓമിഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കർണാട കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നാങ്കുനേരി ഇലക്ഷനിലും ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രപതിമാർക്കെതിരെയും പത്മരാജൻ പത്രിക നൽകിയിരുന്നു കെ ആർ നാരായണൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ജ്ഞാനി ജയിൽ സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ പട്ടികയിലുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി പി വി നരസിംഹ റാവു ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് വി പി സിംഗ് വാജ്പേയി തുടങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും ഇ കെ നായനാർ ജയലളിത എ കെ ആന്റണി യെദ്യൂരപ്പ കരുണാനിധി തുടങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയും നീളും കുഞ്ഞുമംഗലത്താണ് തറവാടെങ്കിലും ജനിച്ചതും വളർന്നുമെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്താണ് ടയർ പഞ്ചർ കടത്തിയാണ് ഉപജീവന മാർഗം ഹോമിയോ ഡോക്ടറുമാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും പയ്യന്നൂരിലെത്തും നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിനൊപ്പം അനുഭവം പങ്കിടുന്നതും പതിവാണ് ജയിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല പോരാട്ടം ഇനിയും തുടരും മീശ വിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഡോക്ടർ പത്മരാജൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഭവനരഹിതർക്കായി പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം പൂർത്തീകരിക്കാനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ യോഗം ചേരാനും നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം തടയുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാനും പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ആർ പി എഫ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പൂർണ്ണ സജ്ജമായി പുനരാരംഭിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം സഞ്ജീവൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകരമാകും വിധം കരിയർ ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കാനും കളക്ടറേറ്റ് സ്കൂൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കുട്ടികളുടെ പാർക്കിൽ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാൻ സ്ഥിരം വേദിയൊരുക്കും ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹനുമാരമ്പലം പഴയങ്ങാടി ബസ്സുകൾ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വഴി സി ഐ ടി ഓഫീസ് സ്റ്റേഡിയം വഴി പെരുമ്പയിലേക്ക് വഴിതിരിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കൌൺസിലർമാർ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി ഐ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സെമിനാർ കോൺഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി വി രാജേന്ദ്രൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യസ്നേഹം തെളിയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാർഡ് ജീഷനിട്ട് മാത്രം പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടി വി ജയചന്ദ്രൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ഗോവിന്ദൻ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ എം വി ചന്ദ്രൻ പി എ റഹ്മാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യ
അത് സ്വന്തം പ്രവർത്തനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി നാടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാരുടെ വലിയ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വലിയ തുടക്കങ്ങളും തുടർച്ചയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകരെയും മാണിയാട്ട് ഗ്രാമത്തിന് വീണ്ടും നാടകരാവുകൾ സമ്മാനിക്കാൻ മാണിയാട്ട് കോറസ് കലാസമിതി ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എട്ടാമത് എൻ എൻ പിള്ള സ്മാരക സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് നവംബർ പതിനാലിന് തുടക്കമാകും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ പത്ത് ദിനങ്ങളിലായി മികച്ച നാടകങ്ങൾ ഇത്തവണയും അരങ്ങിലെത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘാടകർ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് തമ്പാൻ കീനേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ വി വി നാരായണൻ എൻ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട് വാസു ചോറോട് വി പി രാജൻ ടി വി നന്ദകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി വി ബാലൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ലോക ഹൃദയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറോളം പേരുടെ ഹൃദയ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റുകൊടുക്കായ യു പി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഹൃദയ സംഗമം ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിൽ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഹൃദ്രോഗ വിമുക്തി നേടിയ നൂറിൽ പരം പേരുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഹൃദയ സംഗമവും കണ്ണൂർ ആംസ്റ്റർഡാം എയിംസിലെ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനും സർജനുമായ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് സുരേന്ദ്രനുള്ള ആദരവും നടക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ഐ എ എസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് ഹൃദയ പരിചരണം ഭക്ഷണക്രമം ജീവിത സൗഖ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പ്രസാദ് സുരേന്ദ്രൻ സദസ്സുമായി സംവദിക്കും പയ്യന്നൂർ നാട്ട സംസ്കൃതി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി എം വി സുനിൽകുമാർ സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ പി യശോദ എ സുകുമാരൻ കെ സുമേഷ് കെ ഹൃദ്യ കെ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വി രതീഷ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ ഒക്ടോബർ എട്ട് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒട്ടനവധി കച്ചേരികൾ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രശസ്തി ആർജിച്ച കലാകാരന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകരും നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം കൂടിയാണ് നവരാത്രി മഹോത്സവം എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും രാത്രി എട്ട് പതിനഞ്ചിന് നവരാത്രി പൂജയും തുടർന്ന് പ്രസാദ വിതരണവും നടക്കും ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ഗ്രന്ഥം വെപ്പ് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് ഗ്രന്ഥമെടുപ്പ് തുടർന്ന് വിദ്യാരംഭം നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും സംഘടിപ്പിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി വാസുദേവൻ തിരുമുമ്പ് അത്തായി വിജയൻ എം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സത്യനാരായണൻ കെ ശിവകുമാർ അനിൽ പുത്തലത്ത് കലിയന്തിൽ ബാബു കാമ്പ്രത്ത് രാഘവ പൊതുവാൾ കെ പത്മനാഭൻ എ കെ രാജേഷ് പ്രമോദ് സി വി സി കെ സുരേന്ദ്രൻ അത്തായി പത്മിനി സുരേഷ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വീണ്ടും റോഡപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ യുവത്വങ്ങളും അതുപോലെ ബസ്സുകാരും ഒന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പയ്യന്നൂരും നമ്മുടെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ അച്ഛനെ പോലും തട്ടിയിട്ടിട്ട് യാതൊരു ഊസലുമില്ലാതെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ കടന്നുപോയത് അപ്പോൾ പിന്നീട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട ആൾക്കാരെ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം പോലും ബസ്സുകാർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാറ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് മറ്റുള്ള ഡ്രൈവർമാർക്ക് കറുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കാത്തതാണ് ഈ കാരണം വെച്ചാൽ അമിതമായ സ്പീഡ് പലപ്പോഴും നയം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവന് അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണെന്നുള്ള ബോധം ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ വാഹനം ചെറിയ വാഹനത്തെ മറികടക്കാനും ചെറിയ വാഹനം വലിയ വാഹനത്തെ മറികടക്കാനും മത്സരി മത്സരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ത്വരയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടമാനം അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അറിയിപ്പുകൾ കാ
സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ പാടിയോട്ട് ചാൽ ട്രൂലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ നടക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്തൊൻപത് പൂജ്യം പൂജ്യം അമ്പത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എൺപത്തിയെട്ട് അമ്പത്തിയെട്ട് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക കണ്ടോത്ത് പാട്യം ഗോപാലൻ സ്മാരക കലാസമിതിയുടെയും പാട്യം വായനശാലയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പാട്യം ഗോപാലന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണവും പാട്യം കലാസമിതി നാൽപ്പതാം വാർഷികാഘോഷവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കും മാടായി ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് നവരാത്രി ആഘോഷം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഒക്ടോബർ എട്ട് വരെ നടക്കും ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ആഗോളതലത്തിൽ നടത്തുന്ന ലോക സമാധാന പോസ്റ്റർ രചനാ മത്സരത്തിൽ ക്ലബ്ബ് തല മത്സരം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഞായറാഴ്ച തായ്നേരി ലയൻസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടക്കും പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൂജ്യം രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് എൺപത്തിയേഴ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ലോക ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പുളിങ്ങോം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് ജില്ലകളിലെ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം ആസാം റൈഫിൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ത്രൈമാസ വെൽഫെയർ പുനരധിവാസ യോഗം പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ നടക്കും കണ്ടങ്ങാളി സമരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ നാടക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തലി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പാലക്കോട് കക്കമ്പാറയിൽ ഭൂമി പിളർന്ന സംഭവത്തിലും അഴിമുഖത്തെ മണൽത്തിട്ട പ്രശ്നത്തിലും പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കരാറുകാരന്റെ മരണം കോൺഗ്രസ് വഞ്ചനയ്ക്ക് മാപ്പില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചെറുപുഴയിൽ പൊതുയോഗം നീതി സാക്ഷ്യം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടായി പ്രമുഖ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് ചുമതലയേറ്റു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം ഉൾപ്പെടെ സുപ്രധാന തസ്തികകളിൽ സർക്കാർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പടന്ന പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോൺഗ്രസിലെ ടി കെ സുബൈദക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം എൽ ഡി എഫിന്റെ സഹായത്തോടെ പരാജയപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ രാമന്തലി മേഖലയിൽ പോലീസിന്റെയും ബോംബ് സ്ക്വാഡിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പരിശോധന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷ മേഖലയായ പയ്യന്നൂർ രാമന്തലിയിലെ മൊട്ടക്കുന്ന് കക്കമ്പാറ ചിറ്റടി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം